শুরু করছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্টারলাইন রান্নাঘর আমার সঙ্গে রয়েছে সুন্দর সুন্দর রেসিপি এবং অতিথি চলুন শুরু করে দিচ্ছি আজকের প্রথম রেসিপি এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে যিনি রয়েছেন চলুন কথা বলি রন্ধনশিল্পী লিখন রোফের সাথে কেমন আছেন আপনি ভালো আছে আপনি ভালো আছেন থ্যাংক ইউ আসেন খুব মজার আয়োজন দেখছি কাবাব টাবাব কিছু হবে নাকি হ্যাঁ এটা আমি একটা বিফ মুঠি কাবাব করছি কারণ ইফতারি আইটেমে দেখা যায় এটা ঝটপট করা যায় আর কাবাব আইটেম দেখা যায় আমরা সবাই পছন্দ করি বাচ্চা বয়স্ক সবাই পছন্দ করে বিফ মুঠি কাবাব তৈরি করতে যা যা উপকরণ লাগছে গরুর মাংসের কিমা চটকে নেওয়া পাউরুটি পেঁয়াজ কুচি কাঁচামরিচ কুচি ধনে পাতা কুচি আদা বাটা রসুন বাটা ওয়েস্টার সস সয়া সস টমেটো সস লালমরিচ গুঁড়া গরম মশলা গুঁড়া লেবুর রস ডিম লবণ এবং তেল আমি প্রথমে কেমাটা এখানে দু কাপ মেজারমেন্ট করাই আছে আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি এটার পরে লাগছে আমার এখানে দু স্লাইস পাউরুটি আমি একটু ভালো মতো পানিটা একটু চিপড়ে নেবেন দু স্লাইস পাউরুটি এটাও দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু মেজারমেন্ট করা আছে তো সো চটচট করে দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা এখানে আমি হ্যাঁ পেঁয়াজ কুচি এক কাপের মতো লাগবে হ্যাঁ এক কাপের মতো লাগবে তো আমি আন্দাজ করে পেঁয়াজ কুচি দিচ্ছি ধনে পাতা কুচি ধনে পাতাটা একটু মানে গন্ধ হবে একটা ডিম আছে আমি ডিমটাও দিয়ে দিচ্ছি প্যাটিংয়ের জন্য আচ্ছা এবার আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ কাঁচামরিচ কুচি দিচ্ছি আর একটু যে ঝালটা যে যেভাবে পছন্দ করে বাচ্চারা যদি খায় সেই কেসে একটু কম দিলেও চলবে এরপরে আমি এক টেবিল চামচ রসুন বাটা দিচ্ছি তারপরে এক টেবিল চামচ আদা বাটা আর আমি এক টেবিল চামচ টমেটো ক্যাচাপ এগুলি একটু টেস্ট টমেটো ক্যাচাপ দিলে একটু টেস্টটা হয় আর কি অনেকে আবার একটু ইয়ে সুগারও ইউজ করে তারপরে টমেটো ক্যাচাপ আর এটা হচ্ছে গরম মশলা তো গরম মশলা হাফ চা চামচ দেব কারণ কাবাব আইটেমে দেখা যায় যে একটু গরম মশলা দিলে ফ্রেন্ডলিনেসটা ভালো আসে মানে কিন্তু হ্যাঁ মশলা গরম মশলার দরকার হয় গরম মশলার দরকার হয় আচ্ছা এবার আমি এক টেবিল চামচ এটা ওয়েস্টার সস ওয়েস্টার সস দিচ্ছি আর এক টেবিল চামচ সয়া সস দিচ্ছি লেবু গন্ধটাও ভালো লাগে কাবাবে তো এটাও এক টেবিল চামচ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা লবণটা আমি একটু অল্প পরিমাণে দেবো যেহেতু এখানে প্রচুর পরিমাণ আর একটু দেব ইয়ে আছে সস আছে লবণ আর লাগবে না আমি হাতটা ধোয়াই যে আছে আপনি জালটা ধরিয়ে এগুলো হাতে মাখালে হয় যেভাবে একটু তাহলে আমরা ছাড়তে পারি এটা ঝটাপট হয়ে যাবে এটা মোট কাবাব দেখে একটু মুটমুট করে আন্দাজ মতো ছটাপট করে দিয়ে দিচ্ছি এটা না ইচ্ছা করলে গেস্টকে বসায় রেখে আপনি করে দিতে পারবেন সবাই পছন্দ করবে তো চট জলদি হয়ে যায় আর রোজা টাইমে দেখা যায় যে আমরা বুট পেঁয়াজু এগুলো খাওয়ার সবসময় তো খাচ্ছি সাথে কাবাব আইটেম থাকলে ভালোই লাগে মাঝে মাঝে একটু ব্যতিক্রম খেতেও হয় আবার খুদে রোজদারও থাকে বাসায় তারা কিন্তু এটা খুব পছন্দ করে এটা পছন্দ করে চিকেন দিয়েও করা যায় বিফ দিয়েও করা যায় আমি বিফ দিয়ে করছি কিন্তু বাচ্চাদের জন্য কেউ যদি চায় তো চিকেন দিও যারা বিফে হবে এবার একটু ঠেকে দিন একটু সিদ্ধ হবে তারপর আমরা আবার একটু উল্টিয়ে দেব প্রিয় দর্শক এটা তো বেফ কিছুটা সময় লাগবে আমাদের রন্ধনশিল্পী বলেছেন যে কিছুক্ষণ পরে আমরা এটাকে আপসাইড ডাউন করে দেব তারপর আবার ভাজবো আমাদের সঙ্গেই থাকুন দেখি হ্যাঁ বাহ কি সুন্দর ফ্লেভার বন্ধ করব হ্যাঁ বন্ধ করে দেন হয়ে গেছে আচ্ছা আমি এবার এটা উঠিয়ে ফেলছি ওকে কি সুন্দর এটা কেউ যদি চায় তাহলে এটা ওভেনও বেক করা যায় আচ্ছা আচ্ছা দেখেই তো ভালো লাগছে হ্যাঁ এটা খেতেও মজা হ্যাঁ ফ্লেভারটা অনেক সুন্দর এটা কাঁচা কাবাবের কিমা তো দু একটা একটু হ্যাঁ একটু ইয়ে হতেই পারে ওঠানোর টাইমে 
একটু গার্নিশিং করে দিলে কাবাবের জিনিস ভালো লাগে আবার পেঁয়াজ দিতেই হয় কাবাবের মধ্যে এই যে হয়ে গেল মুঠা কাবাব মুঠা কাবাব থ্যাঙ্ক ইউ মুঠা কাবাব খাবো বাট পুষ্টি বলবে তামান না আমার খুব প্রিয় একটি রেসিপি হ্যাঁ এটা খেতেও মজা হ্যাঁ আমরা সবসময় ডায়েটিশিয়ানরা বলি যে রোজায় একটু হেলদি খাবার ঘরের খাবার কিন্তু হয় কি একটা মাস সিয়াম সাধনা অবশ্যই সংযম কিন্তু সারাটা দিন না খাওয়ার পরে খুব সাইকোলজিক্যালি মানুষের আসলে মনে হয় একটা ভালো কিছু খাই যেটা ঘ্রাণ সুন্দর সত্যি যেটা টেস্টি হবে তা আমরা কিন্তু অলওয়েজ রেসপেক্ট মানুষের সাইকোলজি বা ট্রেডিশন সেই জায়গা থেকে এটি দারুণ একটি রেসিপি কারণ আপনি জানেন মনে হয় আমি নিজে পার্সোনালি বিফের যে কিমার প্রিপারেশন খুব পছন্দ করি কারণ এটার একটা সুবিধা কি বিফের নিউট্রিশন থাকে ফ্যাট ফ্রি যদিও এটা ভাজা হয়েছে এটা চাইলে মানুষ কিন্তু ইচ্ছা করলে শ্যালো ফ্রাই করতে পারবে ইভেন উনি যেই প্রসেসে করেছে ফ্রাই ছাড়াও যদি কোনো ডিশে দিয়ে আবেনও বেক করা যায় যারা খুব সচেতন তারা খেতে পারে কিন্তু বাচ্চাদের জন্য আবার একটি তেলেরও কিন্তু প্রয়োজন আছে রোজায় কিন্তু আমরা একটা জিনিস মিস করে যাই অনেক সময় এত বেশি সচেতন হয় মানুষ যে খুব বেশি ব্লান্ড খাবার যেমন হয়তো ফ্রুটস খাচ্ছে চিরা খাচ্ছে দই খাচ্ছে কোনো রকম ফ্যাট তাতে নেই তখন সমস্যাটা কি হয় এক মাস রোজার পর দেখা যায় যে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সিস হচ্ছে স্কিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে স্পেশালি এখন সামারে কিন্তু আমাদের স্কিনের উপর এমনি একটা এফেক্ট থাকে প্রতিটা জিনিসের প্রয়োজন আছে ইভেন সেটা যদি ফ্যাটও হয় সো আমি বলবো যে একটা ফ্যাটের রেসিপি কিন্তু আমাদের ইফতারে থাকতেই পারে যেমন এটার সাথে পাতলা রুমালি রুটি আর এই যে শশা সালাদ যেটা দেওয়া হয়েছে আর তার সাথে দুটো খেজুর আর এক গ্লাস লেবুর শরবত বা ডাবের পানি মানে পুরো টোটাল একটা প্যাকেজ অফ ইফতার মানে এটা দেখতে কিন্তু অল্প কিন্তু এটা একটা ডেন্স নিউট্রিশন সো আমি জিনিস খেলে পেট ভরে প্লাস সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে এই টেস্টটা যে আত্মতৃপ্তি দেয় সেটাই সবচেয়ে বড় জিনিস আর এই এই জন্য এই রেসিপিটা আমাদের জন্য ইফতারে হতে পারে অথবা ডিনারটা আমরা একটু লাইট করতে পছন্দ করি হয়তো জাস্ট শুধু এটার সাথে একটা রুটি খেলেই কমপ্লিট হয়ে যাবে ডিনার সো ওভারঅল এটা খুবই হেলদি একটি রেসিপি থ্যাংক ইউ তোমার না ধন্যবাদ এটিএন বাংলা ধন্যবাদ স্টারলাইন রান্নাঘর